হ্যালো ইভরান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে আমরা শিখব কিভাবে ফটোগ্রাফি লোগো বানাতে হয় তো এই ধরনের লোগোটা কিভাবে আপনি বানাবেন এটার হচ্ছে একটি টিউটোরিয়াল আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এটি হচ্ছে আমি ইলাস্টেটরে মেক করেছি এবং ইলাস্টেটরটি হচ্ছে আপনার ফটোগ্রাফি লোগো বলেন যে কোনো লোগো মেকিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেস্ট তো আমি হচ্ছে কালারগুলো নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে আমি একটি দুটো বক্স নিলাম এবং কালারগুলো পিক করে হাইপি কার্ড দিয়ে নিয়ে নিলাম আই প্রেস করলে হাইপি কার্ড চলে আসে আপনার কিবোর্ড থেকে তো আমি টিউটোরিয়াল শুরু করছি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল অ্যাকাউন্টে প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে করে নতুন যে ভিডিওগুলো আসছে সেগুলো সহজে যাতে পেয়ে যান তো আমি প্রথমে ফাইলে যাচ্ছি নিয়ে যাচ্ছি আমি ইলাস্টেটরের টু ভার্সন ইউজ করছি আপনি চাইলে নাইনটিন অথবা সি এস যে কি যে কোনো ভার্সন ইউজ করতে পারেন তাহলে গিয়ে নিউ প্রেস করার পরে এই উইন্ডোটি আসবে সেখান থেকে আমি থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ড পিক্সেলের একটি আর্টবোর্ড নিয়ে নিচ্ছি এবং ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করছি আমি এই কালার দুটোকে এখানে নিয়ে আসি তাহলে আমি এই আইপি কার্ড দিয়ে এই কালারগুলো পিক করতে পারবো তো প্রথমে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের এই অংশটুকু তৈরি করব যে হেক্সাগন যেটা আছে দেখুন এখানে যে পিক্সেল বলেন বা শাটার যেই উইন্ডো বা শাটার লেন্সের শাটার বলি আমরা এটাকে এটি তৈরি করতে হয় কিভাবে এটি তৈরি করব তারপরে বাকি কাজগুলো করব তো আমি হচ্ছে যে কাজটি প্রথমে করব আমি এখান থেকে শেপস থেকে ইলিপসে যাচ্ছি কালারটি চেঞ্জ করে ব্ল্যাক করে নিচ্ছি আমি এখানে একটি সার্কেল আঁকবো শিপ প্রেস করে অবশ্যই আঁকবেন তা না হলে এটি শেপ নষ্ট হয়ে যাবে শিপ প্রেস করে যদি না আঁকে তাহলে সার্কেলটি প্রপারলি নাও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমি শিপ প্রেস করে নিয়ে আঁকছি যাতে করে সার্কেলটি প্রপারলি হয় তারপর শেপে গিয়ে আবার পলিগন টুলে যাব এবং এখানে সিক্স লিখে দিব যাতে করে হেক্সাগন আমার চলে আসে তো শিপ প্রেস করে এটিকে রোটেট করে নিব এবং এটির কালার দিচ্ছি আমি সাদা এখন যে কাজটি করব এই সার্কেল এবং হেক্সাগন দুটিকে সিলেক্ট করে আমি জাস্ট মাছ বরাবর রাখবো তো সার্কেলটি আর একটু ছোটো হতে পারে এটি হান্ড্রেড পিক্সেলের হতে পারে তো আমি যদি সার্কেলটি আঁকি আবার তো একটু ছোটো করে ওকে দ্যাটস ফাইন এবং এটিকে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে পাঠাচ্ছি এবং দুটিকে সিলেক্ট করে আমি মাছ বরাবর অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি তারপর যে কাজটি করব আমি হচ্ছে এখানে লাইন টানব লাইনগুলো কীরকম হবে আমি প্রথমে এখান থেকে ধরে জাস্ট এরকম একটি লাইন টেনে নিচ্ছি সোজা লাইন তো সোজা লাইনটি এটার সাথে মিলেছে কি না প্রপারলি এটি দেখার জন্য কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করতে হবে আমার এটি হচ্ছে আউটলাইন তাহলে দেখুন যে লাইনটি একটু সরে গিয়েছে সো এই লাইনটি আমি হেক্সাগন বরাবর বসাবো সো এভাবে বললেই জাস্ট বসে যাবে তারপর এটার সাথে একটু মিশিয়ে দেব যাতে করে প্রপারলি মিশে তো একটু দেখে নেবেন যে এটা প্রপারলি মিশেছে কি না যদি প্রপারলি না মিশে তাহলে একটু কষ্ট করে প্রপারলি মিশিয়ে দেবেন তারপর যে কাজটি করব আমি আউটলাইন অবস্থায় রেখেই এটিকে আমি রোটেট করে করে এখানে বসাবো সো এটিকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ সো কন্ট্রোল সিতে হচ্ছে কপি এবং কন্ট্রোল এফে ফরওয়ার্ড পেস্ট এবং রাইট বাটন প্রেস করার পর ট্রান্সফর্ম এবং রোটেট এখন এখান থেকে কত ডিগ্রিতে এটিকে রোটেট করব ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি মনে রাখবেন হেক্স এখন ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রির হয়ে থাকে তো এখানে আমি জাস্ট বসিয়ে দিয়ে এটি প্রপারলি যাতে বসে একটু খেয়াল রাখবেন আর যদি না বসে তাহলে একটু কষ্ট করে এটিকে প্রপারলি বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন তা না হলে কিন্তু আপনার যে পিক্সেলের যে এটি আমরা আঁকতে চাচ্ছি সেটি প্রপারলি নাও হতে পারে তো তারপরে যে কাজটি করব এটিকে আবার একটি কপি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এ ফরওয়ার্ড পেস্ট রাইট প্রেস করে ট্রান্সফর্ম তারপর হচ্ছে রোটেট এখান থেকে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিলাম বা রোটেট করে নিলাম যেভাবেই বলেন না কেন তারপর আমি এটিকে সুন্দর মতো এখানে বসাচ্ছি এটি যাতে প্রপারলি বসে বারবার বলছি প্রপারলি যদি না বসে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হেক্সাগনটি প্রপারলি হবে না তো সেই ক্ষেত্রে একটু চেষ্টা করবেন যাতে প্রপারলি বসে আমি হয়তো বা টিউটোরিয়ালের খাতিরে সময় বাঁচানোর জন্য হয়তো বা কিছুটা জলদি করব বাট আপনি যখন কাজটি করবেন তখন একদম প্রপারলি যাতে মেলে সেইভাবে খুব সময় নিয়ে করবেন আর যদি প্রপারলি পুরোটুকু নাও মেলে তারও একটি ব্যবস্থা আছে সো আমি এটা দেখিয়ে দেবো সমস্যা নেই তা আমি আবার এই লাইনটিকে ধরলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ আমি রাইট প্রেস করলাম ট্রান্সফর্ম রোটেট তো রোটেট করার পরে ওয়ান টোয়েন্টি আবার সো দেখুন ওয়ান টোয়েন্টি করে ঘোরানোর ফলে এটি কিন্তু আবার স্ট্রেট লাইনে চলে আসলো আমার সো এটিকে জায়গা মতো বসালাম তারপরে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ রাইট প্রেস ট্রান্সফর্ম এবং রোটেট 
এখনো ওয়ান টোয়েন্টি সো ওয়ান টোয়েন্টি হচ্ছে এই যে আপনার হেক্সাগন হয়েছে তার এই কনের মাপ বা কোন বলি আমরা এই কনের বা অ্যাঙ্গেলের মাপ বলে এটাকে সো এই হচ্ছে ব্যাপার এবং এখানে আরেকটি দাগ হবে যেটি কিনা এটিকে আমি ওয়ান টেন টোয়েন্টি ডিগ্রিতে ঘোরালে পেয়ে যাব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ রাইট প্রেস ট্রান্সফর্ম এবং রোটেড ওয়ান টোয়েন্টি সো এটাকে নিয়ে আমি জাস্ট প্রপারলি এখানে বসিয়ে দেবো সো আমার বসানো হয়ে গেছে সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম তারপরে যে কাজটি করতে হবে আমার অবজেক্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ড করতে হবে তাহলে আপনার যে এইগুলো ছিল এগুলো এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে আপনি এক্সপ্যান্ড না করলেও পারেন কোনো সমস্যা নেই সবগুলো সিলেক্ট করার পরে পাথ ফাইন্ডারে যাব পাথ ফাইন্ডার কোথায় পাবো আপনি যদি উইন্ডোতে যান সেই ক্ষেত্রে নিচের দিকে পাথ ফাইন্ডার পেয়ে যাবেন তারপরে যেখানে আছে ডিভাইড ডিভাইড করে দেবো রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ করব তারপরে মাঝের যে আমার হেক্সাগনটি ছিল এটি আমি ফেলে দিচ্ছি সো ওয়াই প্রেস করলাম দেখুন এখন কিন্তু আলাদা আলাদা পার্ট হয়ে গিয়েছে সো আলাদা পার্ট হয়ে গেছে দেখুন এখানে একটু সমস্যা হয়েছে যে আপনার লাইনগুলো ঠিক মতো জড়া লাগার না লাগার কারণে আপনার এই অংশটুকু ঠিক মতো কাটা যায়নি সো আমি এটাকে জায়গা মতো প্রেস করছি আমি ওয়াই প্রেস করে নিচ্ছি যাতে করে এটি প্রপারলি আমি বুঝতে পারি এবং এই হেক্সাগনের সাথে এটার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে দিচ্ছি তা না হলে যদি কোনো অংশ না কাটা যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু প্রবলেম হবে তো এটাকে যদি আমি এই লাইনটাকে একটু ঠিক করতে হবে আমার সো এই যে লাইন যদি ঠিক না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো দেখা দিবে পরবর্তীতে আপনার ঠিক মতো কাটা যাবে না বা দেখা গেল যে ঠিক মতো আপনি এটার আউটপুট পাবেন না তো খেয়াল রাখবেন যাতে করে এটি প্রপারলি জাস্ট অ্যালাইনে চলে আসে সো এই হচ্ছে ব্যাপার সবগুলোকে আবার সিলেক্ট করছি ডিভাইড করে দিলাম রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ করছি মাছ থেকে এটিকে সরিয়ে ফেললাম এবং তারপরে আমার এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা পার্ট হয়েছে এখন দেখুন সবগুলো কি আলাদা পার্ট হয়েছে কি না যদি না হয়ে থাকে তাহলে আবার আপনাকে কেটে নিতে হবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনার আরেকটি সমস্যা হতে পারে সো প্রতিটা পার্ট আলাদা আলাদা হয়েছে আর যেখানে আলাদা বা এক্সেসিভ থাকবে সেগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা সো এই হচ্ছে ব্যাপার তো এটিকে একটু ঠিকঠাক করে নিতে হবে তারপরে যে কাজটি করব আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম তারপরে স্ট্রোকে যাচ্ছি এখানে আমি ফাইভ পিটির একটি স্ট্রোক দিয়ে নিচ্ছি বা সিক্স পিটি স্ট্রোক হতে পারে এটিকে সাদা কালার করে দিচ্ছি এখন যে কাজটি করতে হবে স্ট্রোকগুলোকে আমার আউটলাইন করতে হবে আবার সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অবজেক্টে যাব এক্সপান্ড করে নেব এবং ফিল কালার করে দেব তারপরে যে কাজটি করতে হবে আমার আবার ডিভাইডে প্রেস করে ডিভাইড করে ফেলতে হবে তো ডিভাইড করে ফেলার পরে আনগ্রুপ করলাম এখন যে কাজটি থাকবে আমার সবগুলো ডিলেট করার পালা সো আমি এই অংশগুলোকে শুধুমাত্র ডিলেট করে দেব তাহলে আমার এখানে যে অংশগুলো বা অ্যাপারচার যে বা শাটার যেটাই বলেন না কেন সেটার হচ্ছে যে আমার প্রপারলি এটি চলে আসবে সো প্রতিটা ধরে ধরে আমি যদি ডিলেট করে দিই দেখবেন যে শুধুমাত্র আমার শাটার বা অ্যাপারচারের এই অংশটুকু থাকবে এটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপারচারের সিম্বল হিসাবে ধরা হয় যে কতটুকু খুলবে বা বন্ধ হবে এফ কত এফ যে ভ্যালুটি থাকে ক্যামেরায় সেটি এটাকে অ্যাপারচার বলে সো অ্যাপারচার ভ্যালু বা অ্যাপারচার ভ্যালু সাইন দিয়ে সার্চ দিলেও আপনি অনেকগুলো পেয়ে যাবেন তো এই অংশটুকু ডিলিট করে দিচ্ছি এই অংশটুকু ডিলিট করে দিচ্ছি সো এই হয়ে গেল আমার অ্যাপারচারের সাইন এবং গ্রুপ করে ফেললাম তারপরে যে কাজটি করব তারপর হচ্ছে আমাকে রেক্টাঙ্গেল টুলে যাব এবং স্কোয়ার শেপ নেব এখানে একটি স্কোয়ার শেপ নিলাম নেওয়ার পরে যে কাজটি করব এটির ফিল কালার অফ করে দেব স্ট্রোক কালার ব্ল্যাক দিব অ্যাকর্ডিং টু ধরুন সিক্স পিটি ওকে তারপরে শিপ প্রেস করে এটিকে রোটেট করে দেব এবং এটিকে জাস্ট চোখের আকৃতি দেবো সেটার জন্য চোখের আকৃতি দেওয়ার জন্য আমার এই পয়েন্টটা ধরতে হবে এবং এই পয়েন্টটা ধরতে হবে এই দুটোকে ধরে আমি যদি একটু ছোট করি এটি কিন্তু চোখের শেপ চলে আসবে তারপরে যে কাজটি করব এটি একটু ছোট করে নিব ছোট করার পরে এটি মাছ বরাবর বসাবো দুটিকে সিলেক্ট করব এবং অ্যালাইনমেন্টে জায়গা মতো বসিয়ে নেব তারপরে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে এটিকে আমি আর একটু বড় করতে পারি এবং এই যে অ্যাপারচারের সাইনটি আছে এটির সমান করে একটি জাস্ট 
সার্কেল লাগবে এবং সার্কেলে শুধুমাত্র স্ট্রোক থাকবে যেটি কিনা সিক্স পিটি হবে সিক্স পিটি কেন আমি আমার যে এখানকার যে লাইনটি এঁকেছিলাম বা চোখের শেপটি এঁকেছি সেটা কিন্তু সিক্স পিটি সো সবগুলো আমি সিক্স পিটি করে রাখছি তো সবগুলোকে সিলেক্ট করে অ্যালাইনমেন্ট একটু মাছ বরাবর করে নেব সো এটাকে আর একটু বড় করে দিতে হবে আমার যাতে করে মনে হয় যে এখান থেকে বের হয়েছে সো অল্প একটু বড় করে এটার সমান করে দেবো তাহলে জাস্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য কর্নিয়া যাই বলেন না কেন তো তারপরে যে কাজটি করব এই স এই দুটোকে ধরে অবজেক্টে যাব এবং এক্সপান করে ফিল কালার করে দেব সো আমার কাজ এখান পর্যন্ত শেষ তারপরে যে কাজটি করেছি তারপরে করেছি হচ্ছে যে চারপাশে যে অংশটুকু এটু তো এটি কিভাবে করব এটি করা খুবই সহজ আমি একটু রেক্টাঙ্গেল টুল নিচ্ছি এবং রেক্টাঙ্গেল যেটি হবে সেটি হচ্ছে এখান থেকে শুরু এখানে শেষ আমি কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করছি তাহলে আউটলাইন বা লাইনগুলো শুধু দেখা যাবে তো এখানে শুরু এখানে শেষ হয়েছে একটু বড় হবে সো এই হচ্ছে ব্যাপার তারপরে যে কাজটি করব এটিকে কাটার জন্য আমার আরও দুটি রেক্টাঙ্গেল লাগবে সো এখান বরাবর একটি রেক্টাঙ্গেল এবং এই বরাবর আরেকটি রেক্টাঙ্গেল সো সবগুলো এই তিনটি রেক্টাঙ্গেলকে আমি হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টে ঠিকঠাক করব সো অ্যালাইনমেন্ট টুলটি আপনি এখানে পেয়ে যাবেন আর যদি এখানে না পান সেক্ষেত্রে উইন্ডো থেকে অ্যালাইনমেন্ট বা অ্যালাইন সো অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে নিলাম অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করার পরে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই সবগুলোকে আমার ধরতে হবে এবং এই যে এই যে আছে রেক্টাঙ্গেলটি মাঝের যে রেক্টাঙ্গেলটি সেটিকে আমি শুধুমাত্র স্ট্রোক কালার করে দেব এবং এটির ভ্যালু হবে সিক্স পিটি কারণ আমি বাকি আগের যেগুলো ছিল সিক্স পিটি করে নিয়েছি সো তার আগে যে লাইনটি আছে সেটিকে অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ড করে নিতে হবে ফিল কালার করে ফেললাম এবং সবগুলো রেক্টাঙ্গেল সিলেক্ট করছি তারপরে যে কাজটি করব আমি ডিভাইড করে দেব এবং আনগ্রুপ করে ফেলব এখন হচ্ছে যে এক্সট্রা অংশগুলো ছিল সেগুলোকে ডিলেট করার পালা সো ডিলেট করে দিচ্ছি ওকে ডিলেট করে দিলাম এখানে একটু অংশ আছে এখানে একটু অংশ আছে এবং এখানে একটু এবং এখানে একটু অংশ আছে এটি বুঝতে পারলাম কিভাবে এটি কাজ করতে করতে আমি বুঝে যাই বাট আপনি যদি কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করেন আউটলাইন করলে তখন বুঝবেন যে এখানে এক্সট্রা একটি বক্স থেকে গিয়েছে সো তারপরে কাজ হচ্ছে নিচে লেখাটুকু তো লেখা কিভাবে লিখেছি পয়েন্ট অফ ভিউ ফটোগ্রাফি স্টুডিও সো এটা এটা লেখা সহ খুবই সহজ আমি একটি নর্মাল টেক্সট নিচ্ছি এবং এটিকে ফর্টি ফাইভের মতো রাখছি আর নেক্সা ফোনটা ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেব সো চিন্তার কোনো কারণ নেই পয়েন্ট অফ ভিউ এবং এটিকে জাস্ট আমার যে বর্ডার যেটি আছে এখানে বরাবর নিয়ে অ্যালাইনমেন্টে এভাবে রাখব এবং এটিকে জাস্ট ডিফারেন্স আর গ্যাপ বিটুইন টু লেটার্স বাড়িয়ে দেব তো ক্যারেক্টারে যাচ্ছি গিয়ে এখান থেকে এটি ছয়শো করে দিচ্ছি সো বেশি বড় হয়ে গিয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে একটু ছোট করে রাখব তো তিনশো দিলে হয়তো বা কাজ হবে তো একটু কমিয়ে দেখবেন যে কতটুকু দিলে বা বাড়লে হয় মাউসের স্ক্রলটি ঘুরালে এখানে নিয়ে আপনার এটি ভ্যালুটি কমতে থাকবে বা বাড়তে থাকবে তো আপনি দেখবেন যে কোন পয়েন্টে এসে আপনার এটি ঠিকঠাক হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার একটু এখানে সময় দিতে হবে বারবার বলি যে ক্রিয়েটিভ কাজগুলো সময় দিয়ে করলে আপনার ভালো আর প্রবের হবে সো ঠিক আছে এখানে পয়েন্ট অফ ভিউ এবং তারপরে যে লেখাটি লিখব ফটো স্টুডিও সো ফটোগ্রাফি স্টুডিও সো এটি আমি নেক্সা লাইট ফন্ড ইউজ করছি সো নেক্সার এই দুটি ফন্ড আমি আপনাদেরকে ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেবো সো কোনো সমস্যা নেই এখন দেখুন এখানে যেই ফর্টি ফাইভ পিটি নিয়েছি এবং পরে লেখাটি কত পিটি হবে এটি গোল্ডেন রিসিও মেনটেন করে যদি আমি কাজ করি সেই ক্ষেত্রে আমি উইন্ডোজ আর মানে ক্যালকুলেটর যাচ্ছি তো আমার ছিল ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ পিটি এবং এটিকে ভাগ করব ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দিয়ে সো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ যেটা হবে না কেন তো সেটার ভ্যালু আসে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট সো আমি এই নিচের ফন্টটি দিব টোয়েন্টি এইট এবং এটি হচ্ছে একটি নিয়ম গোল্ডেন গোল্ডেন রিসিও মেনটেন করে যদি আপনি হেডলাইন এবং সাব হেডের যেই ব্যাপার থাকে তো এখন যে কাজটি করব আমি দুটি গাইডলাইন নিয়ে নেব কন্ট্রোল আর প্রেস করলে রুলার চলে আসবে এবং গাইডলাইনটি ওতে শুরু হবে এবং গাইডলাইনটি শেষ হবে ইতে এখন এই ফটোগ্রাফি এই লেখাটিকে আমি জাস্ট 
এই বরাবর বসাবো এবং দেখুন এবং পারফেক্টলি কিন্তু বসেছে অল্প একটু অংশ আছে যেটি কিনা আপনি ধরে ঠিক করে দিলেই কাজ হয়ে যাবে সো দেখুন পুরো জিনিসটার একটা আর্ট ফুট উঠেছে যে আপনার লোগো তারপর আপনার লোগোর নেম বা প্রতিষ্ঠানের নাম সব কিছু সো চলুন এগুলোকে সবগুলোকে আমি টেক্সট দুটোকে নিলাম রাইট প্রেস করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলাম এ দুটো আর ফন্ট থাকলো না জাস্ট ফেক্টর হয়ে গেল আমি এটিকে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করার পরে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল এটি থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ডের একটি নিচ্ছি এক হাজার এটি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমার কাজ করবে তো আমি এটিকে অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড দিয়ে দিলাম তারপরে এটিকে পেছনের লেয়ারে পাঠাচ্ছি আর শর্টকাট কিগুলো অবশ্যই খেয়াল করবেন স্ক্রিনে তো এটিকে সাদা কালার করে দিলাম এবং মাছ বরাবর এটিকে অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি সো আমার লোগো রেডি হয়ে গেল এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল কিভাবে ফটোগ্রাফি টাইপ লোগো বানাতে হয় অ্যাপারচার লাইক সাইন কিভাবে মেক করতে হয় কিভাবে আইয়ের শেপ বানাতে হয় কিভাবে ফ্রেমের যে চারপাশের যে দাগগুলো আছে এগুলো করতে হয় কিভাবে গোল্ডেন রেশো মেনটেন করে লিখে আপনার লোগোটাকে আরও বেশি ভ্যালুয়েবল করা যায় সো ভালো থাকবেন সবাই আশা করি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন পরের এপিসোড পর্যন্ত আমি এস এম আরিফ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেলাইকেন্ট প্রেস করে রাখুন যাতে করে আপনার নতুন নতুন ভিডিওগুলো সহজে পেয়ে যান ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ